Ciao a tutti, oggi qui da me ho un ospite che mi sta particolarmente a cuore, un grande band leader, chitarrista jazz eh, affermatissimo, anche didatta autorevole, Guido Di Leone. Ciao a tutti, ciao per eh, Luigi. Ciao, eh, da Bari, che poi è la città dove sono nato anche io, quindi abbiamo in comune queste origini apule. E Guido Di Leone mi ha subito detto, guarda, io voglio eh, dedicare la nostra chiacchierata a Gimol e Gimol del resto rappresenta veramente uno, uno spartiacque nella storia della, e nell'evoluzione della chitarra jazz eh, infatti adesso ti chiedo Guido perché? perché Gimol? Bah, eh, perché io Gimol o perché Gimol rappresenta lo spartiacque? no perché tu? beh io Gimol perché sono rimasto folgorato io sono un eh, diciamo inizia, iniziale discepolo se si può così dire, eh, de, 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 della swinghera, perché mio papà suonava il pianoforte, per cui io sono nato con lo swing, eh, lo swing degli anni 30. La diretta, e quindi Barney Kessel, quindi sì, più che Charlie Christian, proprio Barney Kessel, successivamente Joe Pasqua, Svon Gomer, insomma diciamo un po' l'iter un po' di quasi tutti, però io non, lo, non li ho scoperti successivamente, li ho scoperti alle mie origini. Sì. Poi un bel giorno mi è capitato fra le mani una un'audiocassetta da 120 minuti, quelle che si bloccavano in continuazione, in cui c'era era un festival jazz in Germania, in cui proprio dopo Barney Kessel, una versione straordinaria di, 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 di due temi principali di Orfeo Negro di Barney Kessel, che io adoravo, c'era questo misterioso eh, trio di, presentato in tedesco, capivo soltanto cool jazz, questo, questo sound totalmente diverso che inizialmente non mi piacque in cui suonavano fra l'altro Careful che è un blues basato sulle spigoloso. scarpe spigoloso e la mia sensazione fu posso dire una cosa in dialetto barese è brut ma mi piace <ride> si dice così quando una cosa non ti piace però poi ci torni sempre è come, come dire la lingua batte dove il dente duole cioè, e ogni volta andavo avanti finché poi ne parlai col mio maestro dell'epoca che era Tommaso Lama autorevole figura didattica soprattutto chitarristica italiana eh, il quale mi disse come Gimol ma tu stai parlando una delle icone della chitarra jazz e cominciai ad ascoltare qualcosa dopodiché ne sono rimasto folgorato e quindi que questo nuovo che ti attraeva perché in realtà era qualcosa di nuovo che tu non riuscivi ancora a decodificarsi sì. questo nuovo come potresti è difficile comunque come potresti sintetizzare beh eh, in realtà il Gimol è abbastanza evidente allora da dal punto di vista solistico tematico improvvisativo è proprio l'utilizzo premessa la, 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 una buona dose di swing, di eh, interesse per le ritmiche anche diverse, infatti Gimol poi ha toccato anche la bossa nova che è un altro genere che io adoro, ma cerco di essere breve, e, ma c'è proprio l'utilizzo degli intervalli, l'utilizzo per esempio, vi faccio il tema che mi ha colpito inizialmente, è questo careful. Vabbè, ma ho sbagliato pure due note, ma perché il tema è strano? È, è strano. un tema basato sulle scale, sulle scale diminuite, ed è pure un blues. Sì. Questo tipo di intervalli, intervalli di, di quinta, di, di quarta, cioè, a, a, invece solitamente si usano intervalli di terza, di seconda, insomma, mi ha folgorato da quel punto di vista. Poi, quando ho scoperto che è stato il primo, sembra strano, oggi diamo per scontate le formazioni dove la chitarra sostituisca il pianoforte, ma in realtà lui è stato il primo musicista a essere realmente, il primo chitarrista considerato come accompagnatore al posto dei eh, pianisti. Sonny Rollins, famoso disco The Bridge, dove c'è questo, chiamiamolo esordio, lui in realtà già suonava in gruppi molto importanti con Jimmy Jaffrey, con eh, Chico Hamilton, erano gruppi dove la chitarra dominava la scena armonica, ma questo disco The Bridge è totalmente rivoluzionario il suo modo di accompagnare, quando si dice la chitarra come il pianoforte, in realtà parte da lì, anche se ovviamente già qualcuno prima era in grado di farlo, però la scuola proprio della, del comping, come si dice oggi, dell'accompagnamento in un quartetto dove non ci sia il pianoforte, la dobbiamo assolutamente a lui. E è un 
po' egoisticamente insomma sono stato attratto anche certo. da questo aspetto senti Guido che brano vorresti suonare di, di Gimol? allora io eh, come ben sai ma come il pubblico sicuramente non sa eh, ho inciso parecchi dischi il mio primo disco nel 91 l'ho dedicato a Gimol poi ne ho fatto uno dopo tanti anni che avevo un timore reverenziale quello era solo una dedica poi ho fatto un tributo proprio a Gimol eh, in cui ho suonato quasi esclusivamente brani di Gimol poi ho fatto un tour con Peter Bernstein in cui, a, che abbiamo dedicato a Gimol e, e che poi è diventato anche un live quindi diciamo che insomma insisto un po' su questo aspetto e di tanti brani che conosco Pierluigi eh, mi, ha, mi, ha, mi ha chiesto di suonare un brano che in realtà gli ho proposto io che non so a memoria, ora i miei allievi mi daranno mi, mi riempiranno di botte perché in realtà io sostengo assolutamente che si debba suonare sempre a memoria. Questo brano non l'ho fatto a tempo anche perché non l'ho mai inciso, è un brano bellissimo che si intitola Something Special e la particolarità, scusami se pa parlo tanto lo so, ma eh, è che il batterista con cui spesso suono che si chiama Andy Watson di New York, il quale ha suonato per due o tre anni nel, nel trio di G-Mall, mi, mi regalò il manoscritto di Gimol ah. che conservo e che poi magari facciamo anche certo, vedere certo, me lo, me lo spedisco. ma la particolarità a descrivere anche il romanticismo di questi musicisti non solo di Gimol, di tutti questi grandi, grandi personaggi è che è scritta a mano ma è scritta a mano come tutte le copie che Gimol portò nel gruppo perché lui non faceva fotocopie cioè lui scriveva tutto a mano e, e quindi Andy dice questo è il manoscritto che mi diede nei camerini ma scritto poi tra l'altro be benissimo come potete, come potete vedere e tu lo, lo custodisci gelosamente l'ho messo proprio nella bacheca in vetrina va bene allora se Jim può ascoltarci da qualche parte noi stiamo eseguendo Something Special e lo leggiamo da un tuo manoscritto esatto buona ascolta ciao Jim Thank you. 
Thank you.